Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman muli ang inyong madiskarting nanay. At ngayon ay magbabahagi na naman ako ng isa na namang recipe na pwedeng-pwede mo tong pagkakitaan. Dahil pasok sa bulsa ang mga sangkap na ginamit, pero malasosyal ang lasa ng ating cheese bar. Napakasimple lang gawin at napakasimple lang na mga sangkap na ating kakailanganin. So tara na, atin ang simula. Ipapakita ko sa inyo mga sangkap na ating kailangan. Kailangan natin ng all-purpose flour. Pwede rin po kayong gumamit ng uh, cake flour o yung ordinaryong harina. Pwede rin po yun. At yung ating puting asukal. Tatlong piraso ng itlog. Ang ating margarine. Pwede rin po ang butter. Meron din tayong vanilla essence. Yung ating grated cheese. At yung ating milk powder. So, yun lamang po yung ating mga kakailanganing sangkap para sa ating cheese bar. So, mag-start na tayo. May nauna po nating gagawin ay ibibit po natin to dito sa ating lagayan with hand mixer. So, ang gagawin ko pong margarine sa mga magtatanong ay ito pong buttercup margarine. So, isang pack po nito. So, ilalagay lang po natin yan dito. Then, ibit natin hanggang sa makita nyo mag-light yung kanyang kulay. Pwede rin po kayong gumamit ng ordinaryong margarine. Yung mga nabibili lang sa palengke, pwede po yan. So, ibit po natin siya into high speed. So, after 2 minutes, magiging ganito yun ang kanyang itsura. So, ilalagay naman po natin yung ating asukal. So, yung ating asukal na puti, dahan-dahan po natin ibubuhos yan, then ibibit po ulit natin. So, once na nilagay na po natin yung ating puting asukal, ay eh, isa-isa po natin ilalagay naman yung ating itlog. Yung tatlong pirasong itlog. Then, ibit po natin ulit. Then, ilalagay na rin po natin yung ating vanilla. Continuous lamang po yung pagbit ng inyong hand mixer. Pwede rin po kayong gumamit ng stand mixer. Then, isunod na rin natin yung ating milk powder. So, ibit lang po natin yan. Once na nag-combine na po yung mga sangkap, isusunod na rin po natin yung ating grated cheese. So, sa cheese po, any brand naman po na gusto ninyong gamitin. Then, continuous lang po yung pagbit. Then, susunod na natin yung ating all-purpose flour. Then, ang panghuli, yung ating harina. Yung ating all-purpose flour. So, huwag nyo munang lahatin. Unti-unti nyo munang ilagay para mahalo po ng tama. So, ilagay nyo muna yung kalahate. Then, mamaya ulit yung natitira ang kalahate. So, ilagay na natin yung ating natitirang all-purpose flour. Pwede naman na kayong gumamit ng spatula pang halo dito. So, i-mix lang natin yan. So, haluin lamang po ng maigi para masigurado natin na nag-combine po lahat ng mga sangkap para maging tama ang timpla ng ating cheese bar kapag naluto mamaya. So, yan okay na po itong ating mixture ng ating cheese bar. So, gagamit ako ng tray. So, ito po yun, binrush ko lang ng margarine para hindi dumikit yung ating cheese bar mamaya kapag naluto. Or pwede naman lagyan ninyo ng wax paper. 
So, depende yan sa inyo. Dapat nakapag-preheat na kayo ng oven ng 180 Celsius para diretso na po bake yung ating cheese bar. So, hindi na po ito pinapa-rest pa. Diretso salang na po ito sa ating oven. So, ayan, nalagay na natin dito sa ating tray yung ating cheese bar. So, maglalagay tayo ng additional cheese topping sa kanyang ibabaw bago natin i-bake. Ngayon, ready na po ito para i-bake. So, nakapag-preheat na po ako ng oven na 180 Celsius, ibibake po natin to ng 20 to 25 minutes or until na mag-golden brown po yung inyong cheese bar. So, balikan po natin to pagkalipas na ilang minuto. Ito na po ang ating cheese bar. Ngayon, i-rest lang po natin ng 10 to 15 minutes bago natin i-slice. So, balikan po natin yan mamaya. So, after 15 minutes, slice na po natin yung ating cheese bar. Ito na ang ating cheese bar. So, yan po. Sa mga nag-request nito, itry nyo po ito talagang napaka-sarap at napaka-bango. Once na binibake nyo to, habang nasa oven, nagugutom na kayo dahil napaka-bango niya. Promise. So, kape na lamang po ang kulang, lalo na sa panahon ngayon na hindi tayo makalabas ng bahay. Patok na patok po itong pang-stack sa atin, lalo na sa ating mga chikiting. No, na mahilig sa mga tinapay like nito, talagang sigurado. Dahil machisi po ito, nilagyan natin ng cheese, di ba kanina? Tapos naglagay pa tayo ng overload na toppings na cheese pa rin. Napakasarap, pasok na pasok sa panlasa ng ating mga chikiting. At nakita nyo naman, napakasimple lang nung sangkap na ginamit natin dito. At pwedeng pwede nyo po itong pagkakitaan. Mga mami, tatay, ate, kuya, sino ka man na gustong kumita? kayang kaya niya itong gawin dahil napakasimple lang ng sangkap na ating ginamit kanina. So once again, ako po muli ang inyong madiskarting nanay. At kung ikaw ay bago lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa mga recipe na pwede ko pang ibahagi sa iyo. Or visit mo lang ang aking channel, baka meron ka pang gustong mga recipe na matutunan, na pasok sa budget at talaga nga namang kikita ka. Or pwede ka mag-join sa aking group page, Madiskating Nanay, so yan po. Visit mo lang yan, mag-join ka at sagutan mo lang ang mga simpleng katanungan para ma-accept ka ng ating admin. Or minsan po ako yung tumitingin. Dito maraming tutulong sa iyo ng mga member na mababait po lahat yan. Doon po sa aking group page, wala po doon pataasan. Walang magagaling, lahat po pantay-pantay doon. At isa po ako doon sa pwede mong uh, pagtanungan. If in case na may gusto kang Uh, matutunan. So again, ako po muli ang inyong madiskarting nanay at kain na po tayo ng ating cheese bar. Wow! Hmm! Ang sarap niya, promise. Ako na po nagsasabi sa inyo, walang halong etos-etos to. Lalo na hindi tayo makalabas ngayon. Napakasarap na ito, i-partner sa kape. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Paalam! Isang habol tip lamang po. So, gamit kayo ng 3 oz cupcake liner. Then, kuha lang po kayo ng isang slice ng cheese bar. So, yung cheese bar na pinakita ko sa inyo, in-slice ko pa yon sa dalawa. Then, yupiin nyo lamang po yung magkabilang gilid. So, ganyan po. Tapos, pwede kayong gumamit ng isang lagayan. Ito pong size nito ay 7 by 3 na malalagyan nyo ng 9 pieces na cheese bar. So, pwedeng pwede nyo po itong mabenta ng 150 to 180 pesos per box. So, sana po ay nakatulong ang aking panibagong recipe. Paalam!